大家好，我是思凡。本期依旧是门星象的攻略，这期会稍微深入一点点，通过讲解原神中一些常见的概念以及伤害计算原理，来教你如何正确的养成一个角色。不过在此之前，还是先补充一下上期圣遗物的视频中被我忽略的点吧。第一，圣遗物的主词条和副词条是不会重复的，意思就是在主词条出现过的，绝对不会在副词条再次出现。这也是为什么我们经常能够看到各种极。极品副词条的防御生命碑的原因。第二，双暴的含义就是暴击率和暴击伤害。第三，刷圣遗物是必须要做的事，但不是提高一个角色练度的唯一途径。天赋等级也很重要，而且是实打实的提升。比起不确定的圣遗物，提高角色的天赋等级来得更实在。第四，物理伤害加成和攻击力加成有什么区别？嗯，这是一个观众私信我的问题。其实这算是一个误解，但解释起来会比较麻烦。搞懂这个问题需要结合我们今天讲解的内容。我们知道，元神伤害是分为很多种颜色的，每一种颜色都对应着一种属性。火伤是红色，水伤蓝色，冰伤浅蓝色，风伤浅绿色，炎伤黄色，雷伤紫色。误伤是白色。那么以上伤害来源的基准是什么？是人物的面板和怪物的面板。怪物的我们不管它。人物的面板包括了以下几点：生命值、攻击力、防御力、元素精通、元素充能效率、暴击伤害、各种元素伤害加成、各种元素抗性、物理伤害加成等。其中和伤害挂钩的就是攻击力、元素精通、暴击暴伤、元素伤害加成和物理伤害加成。其中攻击力则是我们最最最基本的属性，你打出去的一切伤害都和它有关系。举个简单的例子，为了方便计算，我们都取整。你优拉攻击力两千，暴击率百分之百，暴伤百分之一百，误伤加成百分之五十，冰伤加成百分之百。我们不考虑怪物的抗性，此时你打一下普攻，普攻是误伤。所以这下普攻的伤害就是攻击力乘以暴击伤害乘以误伤加成乘以普攻倍率，就是两千乘以百分之两百乘以一加百分之五十乘以此次普攻的倍率，普攻倍率即为 A， 结果就是六千 A， 然后释放一次元素战绩，元素战绩是冰伤，倍率即为 B， 那么此次元素战绩的伤害就是攻击力乘以暴击伤害乘以冰伤加成乘以普攻倍率。等于两千乘以百分之两百乘以一加百分之一百乘以 b 等于八千 b。可以看到，不论是冰伤还是误伤，它都是和你的攻击力挂钩的。所以其实答案很清楚了，误伤和攻击力完全是两个概念。攻击力是可以加成你所有的伤害的，而误伤只加成白字的伤害。不过其实也可以理解吧，毕竟我上学时也会把一些概念给搞混，想当然的认为自己的理解是正确的。不过如果你想要真正的搞懂原神的伤害是如何计算的，还需要了解的更多。首先是基础攻击力，人物面板中比较特殊的就是攻击力了。像基础生命值、基础防御力这些，都是人物的成长属性，不受外界的干扰。唯独基础攻击力，它是和武器相关的。点开人物的面板，我们可以发现攻击力由两个部分组成，前者是白字，后者是绿字。这个白字就是我们所说的基础攻击力，它有两部分组成，包括了人物的成长攻击力，就是。自身自带的，以及所持武器的攻击力，其他所有攻击力来源都不属于基础攻击力，包括比较容易被误解的圣遗物的小攻击，以及羽毛的攻击，都不属于基础攻击力，它们属于绿字的那一块。绿字的组成稍微复杂一点。它是基于基础攻击力，然后算上各种加成得出来的。比如我圣遗物攻击力加成有百分之四十、百分之二十、三百、五十，武器攻击力加成有百分之四十。那么绿字的数值就是基础攻击力乘以括号百分之四十加百分之二十加百分之四十括号加三百加五十。假设你的基础攻击力是一千，代入进去就可以得到绿字的数值是一千三百五十。你的总攻击力面板就是一千加一千三百五十，等于两千三百五十啊！不知道这么说你们能不能听懂？根据这个算法，我们这里会衍生出一个词“稀释”，什么意思呢？在其他所有条件相同的情况下，我攻击加成有百分之五十，还是假设基础攻击力为一千，那么算上加成，我的攻击力面板就从一千变为了一千五百。这个攻击力加成对我的提升就是实打实的百分之五十。此时我们又多了百分之二十的攻击加成，攻击力变成了一千七百，但是相比之前的一千五百攻击力，提升只有两百除以一千五百等于百分之十三点三，并没有百分之二十这么多了，这就是所谓的稀释。但是真的稀释了吗？一个是和一千比，一个是和一千五百比。我们所说的稀释，对比的是前一项。
每一次的攻击力加成都把前一项当做了一个新的整体，就像有新的百分之二十攻击力加成时，我们把一千五百当成了一个整体，然而我们的算法依旧是基于一千来算的，所以会产生加成了百分之二十，却比前一项只提升了百分之十三点三的情况。可要是也和一千比，那就是实打实的百分之二十的提升，总感觉有一种。偷换概念的意思，我其实是非常不喜欢“稀释”这个词的，因为实际上根本就没有稀释，而且“稀释”本身这个词的意思就不是这么用的。什么叫做稀释？来，你给我翻译翻译，什么叫做稀释？给我翻译翻译，什么叫做稀释？注水、降低浓度。那个叫做稀释，在这里用稀释这个词就很容易让人产生误解。你要是说提升没那么大了，那我还可以理解，因为一开始的百分之五十是乘算，一千乘以括号一加百分之五十，而之后的百分之二十是加算，一千乘以大括号。小括号一加百分之五十，小括号加百分之二十，相比于已有的一千五百，那提升确实不大。而你要说稀释，其实就是算法造成的结果。只不过大家都这么用，已经属于是习惯性用法了，改不掉了。但我还是很反感这个词，特别是有些人学会了一个新词，就喜欢到处乱用的，而且还没搞明白这个词到底是啥意思的，就很烦。提到乘算和加算，这里其实还涉及到一个知识点，这也算是所谓的稀释的原因之一。原神的伤害是由很多个区间组成的，比如攻击加成、暴击伤害、元素伤害加成。增幅反应加成等，我们把不同的伤害加成视为一个区间，在我们计算最终伤害时，各个区间之间是相乘的，同区间则是相加。以公子为例，假设公子的基础攻击力是一千，攻击加成百分之六十加百分之五十，暴击伤害百分之两百，水伤加成百分之一百，元素精通为零，大招倍率百分之六百。此时，公子放大打到了一个有火元素附着的怪上，且暴击了，公子大招为水伤，根据蒸发两倍伤害可知，此次大招伤害为。一千乘以括号一加百分之六十加百分之五十乘以一加百分之两百乘以一加百分之一百乘以二乘以百分之六百等于十五万一千两百。此时我们把其中一个城区提高百分之五十，比如攻击加成再提高百分之五十，那么大招伤害就是一千乘以。百分之二百一加百分之五十乘以百分之三百乘以百分之两百乘以二乘以百分之六百等于十八万七千二百。如果这百分之五十提高的是暴击伤害，那么大招伤害就是一千乘以百分之两百一乘以百分之三百加百分之五十乘以百分之两百乘以二。乘以百分之六百等于十七万六千四百。如果百分之五十提高的是水元素伤害加成，那么大招伤害就是十八万九千。可以发现，同样是百分之五伤害的提升，但是其效果却是完全不一样的。为什么？二乘三乘四乘五，我们肯定是提高小的那一个二。收益来的更大，因为三乘四乘五这个基数更大，收益自然更多。如果你提高五，那你就是在基于二乘三乘四再提高，基数更小，收益也更小。这就是不同区间乘算、同区间加算所带来的结果。我们不能盯着一个伤害区间去提高，就好比你一直盯着暴伤，终于暴伤在你辛辛苦苦刷圣遗物的努力下，从百分之一百变成了百分之四百。但其实你会发现，你提升的这百分之三百，远不如把它分配到。攻击加成、元素伤害加成中去。举个例子，你原本伤害是一乘以一乘以百分之两百乘以一等于二，提高了百分之三百暴伤，变成了一乘以一乘以百分之五百乘以一等于五。二变成了五，伤害变成了两点五倍。现在我们把这百分之三百分配到攻击加成和元素伤害加成中，伤害就变成了一乘以括号一加百分之一百五乘以百分之两百乘以括号一加百分之一百五等于十二点五，和原来的二相比，伤害是几倍？是六点二五倍。所以现在懂了吗？全面发展才是硬道理。木桶。能装多少水，是由你最短的那块板来决定的。但说到底，其实就是算法公式的问题。我想了解了这个，你应该就能够正确的了解如何去培养一个角色了。当然，其中精通这个区间是比较特殊的，还有暴击伤害也是。这里我就简单的讲解一下了。精通会转化为一个系数，这个系数和反应挂钩，像是聚变反应、超载、感变、扩散这种，它就和这些攻击加成、元素伤害加成什么的都没有关系，就和你的人物等级、元素精通以及怪物抗性相关。增幅反应，像是蒸发、融化这种，则是除了原本的系数之外，还会根据你的精通值再转化一个系数。这个系数和原本的系数不相加，而是相乘，所以精通的提高是属于额外城区的，收益还是非常不错的。当然，精通的收益不是线性的，当达到某个值之后，收益就会迅速下降了，这点是一样的。精通我们通常来说不会刻意去堆。
，而且也比较难堆。一般来说，只有需要频繁打反应的角色才会去堆一些，而且对触发反应的先后顺序也是有严格的要求的。像火 C 配合星球打蒸发的，可以堆一些；砂糖、温迪、万叶这种打扩散的，有特殊效果加成的，是需要去刻意堆一些的。总之，关于精通有讲那么多了，感兴趣的自己可以去了解研究一下。然后是暴击伤害，我看过很多人把暴伤堆的老高，然后暴击率只有二三十的。你要是冰套，我还能理解。啊！可你不是啊！暴击伤害是香，可它就算再怎么高，它也是基于暴击率的二三十的暴击率，暴击机关就这么点。你十下里有七八下不暴击，你这暴击伤害等于白堆。不如降点暴击伤害，把它换成暴击率。原神的暴击是真随机，除了冰套的冰 C， 我都建议把暴击率堆到六十往上，这样你堆的暴伤才有意义。那么以上就是本期视频的全部内容了，做的比较急，可能条理没那么清晰。如果有问题可以私信我，一般我都会回复的，除非我没想好，也可以发在评论区，网友们肯定懂得比我多。最后，如果觉得本期视频有帮助到你，还请点个赞，当然赞脸是最好的了。我是思凡，我们下期再见。